。喂，你真的不回家了？在刘月莹的家里，不，不是，莫先生，我不想再这样。你不想哪样了？网上那些照片的事情，想必你也知道了。我不想再过这种备受煎熬的日子，请你放过我。等你不管你舅舅了。我为什么还要理一个出卖我的人？真的？啊。那可以，但是你不要后悔。到了那个时候，我不会再接受任何条件了。瞧瞧你这个样子，我又不是老虎。为什么不肯放过我？那是因为我要时时刻刻把你留在我身边，好提醒我，千万不要忘了我还没完成的一件事情。是什么？我还要赶去机场，要不你就马上关门，要不你就马上下车。但是只要你一下车。我就马上把你舅舅送去坐牢，怎么样？先送我去机场。吴小姐，到家了。童小姐，您回来了，吃饭了吗？童小姐，先回家吧，等莫先生回来，再好好跟他谈谈。你们放过我好吗，童小姐？我们回去吧。啊、不，我不要回去。走，我不要回去吧。进去吧。我不要回去。啊、哎，童小姐，童小姐，老马还不快去追？追上了又能怎么样？难道把他绑架回来？我去给莫先生打电话。丁管家，此刻莫先生正在飞机上呢，手机是打不通的。那怎么办呀、啊？莫先生到了那边一定是忙于公事。我们就不要烦他了，还是等他打电话回来再说吧。也许童小姐今天晚上就会回来。哎，你怎么一点不着急啊？我也在想，莫总会不会又放鸽子了？这次要是再放鸽子，我真要杀了他。哎，何姐，怎么还坐着？不是约了吃饭吗？走吧。还是什么呀？什么？不是约了副总吗？因为你昨天放了人家鸽子，人家出门的时候不放心，又打电话过来确认时间。我没办法，只好骗人家说你的航班延误了，要晚点到。一会儿人家又来电话说了，副总不等我们了，已经被陶敬天接走了。是吗？看你漫不经心的样子，陶晶天已经乘虚而入了。他们去哪个餐馆了？我们现在过去了。还去干什么呀？人家早就开吃了。那就一起吃吧，反正我也饿了。恐怕人家已经吃甜点了。你去是要帮陶晶天买单啊？我们跟副总谈的条件已经八八九九了，他现在才来插一腿，有什么用啊？你不会那么天真吧？合同一天不签就有变数，如果你是这种态度
，我宁愿你不要去，去了会更坏事的。你到底去不去啊？如果你不去，我跟文浩去了，我真的饿了。哎，少谦。你来干什么呀，月英？我没有地方可以去了，能不能让我在你家里住一晚上？你那么出色，交了一个这么有钱的男朋友，他家的厨房都比我这暴发户老爸的房子大吧？何必来找我呢？你知不知道过马路要看红绿灯啊？你要是想死的话，就死远一点。我每天上班都要经过这里的，我不想每天看着你心烦。你别跟胆小鬼一样，有事就躲，真没出息。你就会哭。本来我不想理你，我一直认为自己很了解你，没想到被你骗得这么惨。你最好告诉我，你是被骗的，你是被逼的，你不是故意的。你爱上他的时候，你不知道他有老婆，<笑>不然我非得把你的骨头拆了当狐狸精煮了。<笑>就是你骗我，你也要这么告诉我，不然我怎么对得起我死去的妈？<笑>我守着这个秘密快三年了，第一次说，是对穆振飞，就是你和赵高兴打他的那一天。他是莫少谦的小舅子，我又有求于他，就对他说，第一次说，好像没有自己想象的那么难以开口。就像是在说上辈子的事，是我的，不过是上辈子的事情了。第二次说，是对萧山说，这一次说，我才知道什么叫痛。我边说边哭。好艰难才把这说完，说完了还是痛，痛得死去活来的。我才知道，这个不是上辈子的事，是发生在眼前的事。今天是我第三次说。好奇怪啊，已经没有什么感觉了，就像是在说别人的事，是别人的，不是我，和我一点关系都没有。我去上个洗手间。
，我怕我一哭出来，把你也给惹哭了。月莹，我已经没事了，真的。你怎么总是这样，把人家弄得这么难受？我也很难受。不过，这一切都已经过去了，再难受的事情都会过去的。当我有勇气说出这一切的时候，当有朋友跟我一起分担的时候，其实都已经过去了。我一定会帮你的，我一定会想到办法的。我知道你一定会帮我，不过我真的没事。别人欺负你，我不会欺负你；别人不理你。我也不会不理你，你就住我家吧，一辈子都可以。你怎么还不睡觉呀？不是让你先睡吗？我睡不着，我刚洗完澡出来，看你不在客厅，就知道你在这儿。你想打给谁啊？是不是打给那个姓莫的？不是，是萧山。你打给他干嘛？我想跟他说抱歉。为了让他安心的回到林慈贤身边，我对他说了很多绝情的话。既然已经绝情了，就说明情已尽了，你何必再纠缠呢？是，你说的很对。其实我也是明白的，只是我心里特别难受。过来，其实。我和萧山早就缘分尽了，只是我一直在做梦，因为我害得大家都那么难堪，伤害了林子贤，又害到萧山被莫少卿侮辱了一顿。其实你从来没有伤害过任何人，都是别人伤害你，好不好？你已经尽了自己最大的努力了，你只不过想给自己找一条活路。谢谢。还是睡不着，对不对？那我们喝点酒好不好？喝点酒就好睡觉了。如果还睡不着的话，那我们就喝醉了。小姐，还有事吗？早点休息吧。我就是要请你早点休息，明天就有结果了。本来海南这个项目，我们已经有了七分的把握，可现在谁也说不准，只能听天由命了。明天，你又要赶去参加股东发布大会，早晨七点的飞机，所以请你早点休息，别再胡思乱想，别再睡过了头。没事了吗？晚安。喂，他怎么样？佟小姐她，她怎么了？他没有回来，我猜他是想出去透透气吧，也许明天就会回来的。好，知道
我原来以为自己特别惨，我妈死得早，我爸因为挣钱经常不在家，家里就剩下我一个人孤苦伶仃的。不过现在我才知道，我刘月莹啊，可幸福了。<笑>这样才好啊，总不能让你一起惨啊。我们两个之中，总要有一个人是幸福的。你幸福，我就开心。可是什么才是幸福呢？大把大把的钱，还是大把大把的男人？嗯，随心所欲，求之得之，或者没有遗憾。嗯，可是什么才是幸福呢？是他，不要。喂，你真的不回家了？莫先生，那里不是我的家。在刘月莹的家。不，不是。你还有别的朋友吗？除非你跟我说。你还有脸回到你初恋男朋友身边？那我就真的服了。那我以后都不敢再打扰。莫先生，我不想见你，我想安静几天。要不要我亲自去接你啊？我不想见你，我想安静几天，请你让我安静几天。你真想让我送你舅舅去坐牢啊？还有你那个好朋友刘月莹的爸爸刘亮春，他好像最近在跟我们远中合作。投进去的钱还不少呢，我求求你了，好不好？你又在威胁同学了，刘小姐。我以为你是禽兽，是魔鬼，原来你是个病人。你是不是小时候受过虐待，有童年阴影啊？你最好去看看心理医生。我现在明白为什么你那么害怕了。刚才我听到他的声音，我心里直发毛。他的语气，他的声音，我都已经习惯了，但是还是会害怕。你别怕，我找律师告他。那我舅舅就会坐牢的。你还理他呀？你真是无药可救了。你又不是圣母，你救得了谁呀？你先管好你自己好不好